టీసెట్ అందిస్తున్న వ్యవసాయం కార్యక్రమానికి సుస్వాగతం ఈ రోజు రబీ వరిలో అధిక దిగుబడికి సూచనలు సలహాలు ఇచ్చేందుకు మనతో పాటు ఎల్ కృష్ణ సీనియర్ సైంటిస్ట్ వరి పరిశోధన కేంద్రం ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రాజేంద్ర నుండి వచ్చి ఉన్నారు సార్ నమస్తే సార్ రబీ వరిలో అధిక దిగుబడికి సూచనలు సలహాలు ఇప్పుడు మనం అంశం చర్చించుకోబోతున్నాం ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంత విస్తీర్ణంలో వరి సాగవుతోంది వరి విస్తీర్ణం మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే గత రబీ కాలంలో మనము తెలంగాణలో దాదాపుగా పదమూడు లక్షల ఎకరాలలో వరి సాగు చేయడం జరిగిందండి అదేవిధంగా మనం ఈ యాసంగి వరిలో యాసంగి సీజన్లో మనకి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా మనకి పదిహేను లక్షల ముప్పై వేల ఎకరాలు సాధారణ విస్తీర్ణం ఉన్నట్లయితే మనకి దాదాపుగా పదిహేను లక్షల ఎకరాలలో ఇప్పటికే వరి మనం సాగు చేపట్టడం జరిగింది సో ఈ అంటే దాదాపుగా మనకి తొంభై ఎనిమిది శాతం సాధారణ విస్తీర్ణంలో మనకి తొంభై ఎనిమిది శాతం మనం ఆల్రెడీ వరి నాట్లు వేసుకోవడం జరిగిందండి సో ముఖ్యంగా మనము ఈ విస్తీర్ణం మనం జిల్లాల వారిగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి నల్గొండలో నల్గొండ జిల్లాలో మనకి అధికంగా మన రాష్ట్రం మొత్తంలో అత్యధికంగా ఏరియా ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల ఎకరాలలో మనకి ఈ సంవత్సరం అంటే సాధారణ విస్తీర్ణం కన్నా జిల్లా సాధారణ విస్తీర్ణం కన్నా దాదాపుగా పదిహేడు శాతం అధికంగా మనకి నాట్లు వేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకి దాని తర్వాత స్థానంలో మనకి నిజామాబాద్ జిల్లాలో అదేవిధంగా మనకి సూర్యాపేట యాదాద్రి జిల్లాల్లో మనకి ఈ వరి సాగు సాధారణ విస్తీర్ణం కన్నా అధికంగా చెప్పడం జరిగింది మొత్తం మన తెలంగాణ జిల్లాలో పోల్ చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు పదహారు జిల్లాల్లో మనకి ఈ వరి ఈ ఈ ఆసంగి సీజన్లో మనకి సాధారణ విస్తీర్ణం కన్నా అధికంగా మనము వరి విస్తీర్ణం సాగు చేయడం జరిగిందండి ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి నిర్మల్ జిల్లాలో దాదాపుగా మనకి సాధారణ విస్తీర్ణం ఇరవై మూడు వేల ఎకరాలు ఉన్నట్లయితే ఈ సీజన్లో మనకి ఏరియా ఇప్పటి వరకు నలభై ఒక్క వెయ్యి ఎకరాల వరకు మనకి వరి సాగు చేయడం జరిగింది అంటే దాదాపుగా ఎనభై శాతం అధికంగా మనకి సాధారణ విస్తీర్ణం కన్నా వరి ఎక్కువగా సాగు చేశారు ముఖ్యంగా దీనివల్ల ఎందుకంటే ప్రధాన శల జలాశయాల్లో మనకి నీటి లభ్యత ఉండటము ఓకే సో సాగు ఈసారి అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల వరి విస్తీర్ణం మనకి దాదాపుగా సాధారణ విస్తీర్ణంతో పాటుగా సమానంగా వచ్చిందండి ఇప్పుడు అలాగే మనకి రాష్ట్రంలో వరి పంట ఏ దశలో ఉంది ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం ఇప్పుడు వరి పంట దశల గురించి మనం చర్చినట్లయితే ముఖ్యంగా అక్టోబర్ చివరి వారం నవంబర్ మొదటి వారంలో నార్లు పోసుకొని ఎక్కడైతే డిసెంబర్ మొదటి వారంలో నాట్లు కంప్లీట్ చేసుకున్న జిల్లాలు అయిన ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లా అట్లే కామారెడ్డి బావు బావుల కింద వేసుకున్నటువంటి జిల్లాలలో వరిసాగు ఇప్పుడు మనకి అంకురం దశ నుంచి చిరుపొట్ట దశ వరలు ఉందండి మనకి అదేవిధంగా గత నెల ఫిబ్రవరి అంటే నాట్లు ఆలస్యంగా వేసుకున్న రైతులు ఏవైతే కొన్ని మనకి జలాశయాల కింద ఉన్నాయో వాటిలో మనకి ఇప్పుడు దుబ్బు దేశ దశలో మనకి ఇప్పుడు మనకి ప్రధానంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరి పైరు ఇటు చిరుపొట్ట దశలో అదేవిధంగా ఇప్పుడే దుబ్బుగట్టే స్టేజ్లో అదేవిధంగా బాగా దుబ్బుగట్టే స్టేజ్లో మూడు దశల్లో మనకి ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో వరి సాగు అవుతుందండి ఇప్పుడు అలాగే మనకి మూడో ప్రశ్న యాసంగి వరిసాగులో ఎదురయ్యే ప్రధాన సమస్యలు ఏమిటి వాటిని వివరించండి మనం యాసంగి వరిసాగులో మనకి ప్రధాన సమస్యల్ని మనం చర్చించుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా మనకి యాసంగిలో అనుకూలమైనమైన వాతావరణం ఉండటం వల్ల మనకి వానాకాలం పంటల కన్నా మనకి యాసంగి వరి సాగులనే మనకి దిగుబడులు ఎక్కువగా వస్తాయండి కాకపోతే మనకి చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండటం వల్ల మనకి దిగుబడులు యాసంగి వరిలో తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది వాటిలో ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ చలి ప్రభావము ఓకే ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ జిల్లాలలో డిసెంబర్ జనవరి నెలలో చలి కొంచెం మనకి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మనకి పైరు వేసుకోంగులోనే ఎన్నుకోకపోవటము అదేవిధంగా దుబ్బు సరిగా కట పోషకాల లభ్యత ఉండటం లేకపోవటం వల్ల చలి వల్ల మనకి దుబ్బు కట్టడు సో ఈ చలి ప్రభావం వల్ల ముఖ్యంగా మనకి యాసంగిలో వేసేటటువంటి అన్ని సాగు చేసుకున్నటువంటి అన్ని రకాలలో మనకి దాదాపుగా పది నుంచి పదిహేను రోజుల వరకు మనకి వాటి యొక్క కాలపరిమితి మనకి పెరుగుతుందండి అదేవిధంగా మనకి ఈ యాసంగి వరిసాగులో మనము ఏప్రిల్ మరియు మే మాసంలో మనకి కోతకు వచ్చే దశల్లో మనకి ఎండ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎవరైతే రైతులు యాసంగిలో మనకి సన్నగింద రకాలని చేపట్టిన చేపడుతున్నారో సో ఆ సన్నగింద రకాలు చేపట్టినప్పుడు ఈ అధిక ఉష్ణోగ్రతలకి మనకి నూకలు ఎక్కువగా అయ్యి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే గింజలు విరిగిపోయే అవకాశం విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అలా గింజలు విరిగిపోవటం వల్ల మనకి మార్కెట్లో మద్దతు ధర అనుకున్నంతగా మనకి కొంత మద్దతు ధర తక్కువగా లభిస్తుంది అదేవిధంగా మనకి ఏప్రిల్ మే మాసాలలో మనకి ఈ తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో మనకి అక్కడక్కడ అకాలమైనటువంటి వరగండ్ల వర్షాలు పడటం వల్ల మనకి చైను పడిపోవటం వల్ల అదేవిధంగా గింజ రంగు మారి 
తర్వాత మనకి మొలకెత్తడం వల్ల మనకి మార్కెట్లో మనకి మద్దతు ధర లభించదండి సో ఈ ఈ విషయాలతో పాటుగా మనకి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న లక్షణాలతో పాటుగా మనకి ప్రధాన సమస్య అయినటువంటి పురుగులలో మనకి కాణదించ పురుగు ఆశించడము అదేవిధంగా తెగుల్లో అగ్గి తెగులు ఆశించడము సో వీటితో పాటుగా మనకి ఈ చవుడు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా మనకి దిగుబడి అంతగా ఆశించినంతగా రాదండి మనకి యాసంగి పొలాల్లో సో ఈ ఏవైతే మనం ఇప్పుడు దాకా మనం చర్చించుకున్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ మనము సరైన సమయంలో సరైన యాజమాన్య పద్ధతుల్ని పాటించి మనం వెనుక పైరుని మనం కాపాడుకోవాలన్నట్లయితే మనము అత్యధికమైన దిగుబడి పొందటమే కాకుండా రైతులు ఈ యాసంగిలో సాగు చేసినటువంటి రైతులు వరిలో నికర ఆదాయాన్ని ఎక్కువ నికర ఆదాయాన్ని కూడా పొందడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చౌడు భూములు ఎలా గుర్తించాలి అలాగే ఆ చౌడు భూముల్లో వరి సాగు చేపట్టడానికి యాజమాన్య పద్ధతులు అంటూ మనకి ఇప్పుడు ఉంటాయి ఆ పద్ధతిని కొంచెం ఎలబరేటెడ్గా వివరించండి ఓకే చౌడు భూముల్లో వరి సాగు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ఈ చౌడు భూముల్లో మనకి వానాకాలంలో కనుక మనం చౌడు భూముల్లో కనుక వరి సాగు చేసినట్లయితే మనకి అంతగా పెద్ద దిగుబడులు తగ్గడానికి అవకాశం లేదండి కానీ ఎందుకని ఎందువల్ల అంటే మనకి వర్షాకాలంలో మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా వర్షాలు పడతా ఉండటం వల్ల మన భూమి పై పొరల్లో కనుక లవణాల యొక్క సాంద్రత బాగా పెరగదు అంతగా అంతగా చెప్పుకోదగ్గగా మనకి లవణాల సాంద్రత పెరగదు సో దానివల్ల మనకి ఖరీఫ్లో మనకి చౌడు ఉన్నప్పటికీ మనకి దిగుబడిలో అంతగా ప్రాబ్లం ఉండదండి కానీ యాసంగిలో వచ్చేకే మనకి యాసంగి వరి సాగులో వచ్చినప్పటికీ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఎండల యొక్క తీవ్రత అధికంగా ఉండటం వల్ల మనకి లవణాల సాంద్రత పేరుకపోయి మనకి దిగుబడి బాగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు చౌడు పొలాల్లో ఆల్రెడీ ఎవరైతే వరి సాగు చేస్తున్నటువంటి రైతులు ఎవరైనా ఉన్నారని ఉన్నట్లయితే కనుక వాళ్ళు ముఖ్యంగా వాళ్ళు గమనించే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పైరు ఎర్రబడటం ఒకటి సో పైరు పెరగకపోవటము మనం వేసిన మొక్కలు చనిపోతూ ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా వీటికి జరగడానికి కారణం ఏంటంటే మనకి వేర్లకి గాలి సరిగా లేకపోవటము అదేవిధంగా జింకుదాతు లోపం ఏర్పడటం వల్ల మొక్కలు గిడ్సబారి దుబ్బు కూడా కట్టవండి సో దీనికి మనకి ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం చాలా మంది రైతుల ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మేము ఈ సమస్యను వింటా ఉన్నాము చాలా మంది రైతులు గత పోయిన గత పది రోజుల ముందు వరకు కూడా మనకి రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు పన్నెండు డిగ్రీస్ వరకు కూడా మనకి తక్కువనే ఉన్నాయి సో ఈ చలి ప్రభావం వల్ల మనకి మొక్కలు పెరగపోవటము దుబ్బులు సరిగా కట్టకపోవటం అనేది మనం తీవ్రంగా ఇప్పుడు ఈ అసంఖ్యలో మనం ఇప్పుడు ఎదుర్కొ రైతులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధానమైన సమస్య సో ఈ సమస్యని గుర్తించినటువంటి రైతులు ముఖ్యంగా చేయవలసింది ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా రైతులు ఇమీడియట్లీగా అంతరకృషి చేసుకొని మొక్క వేరు చుట్టూ కనుక మనం కల్ చేతులతో కలిదిప్పుకున్నట్లయితే వేరు వ్యవస్థకి గాలి ప్రసరణ జరుగుతుంది అదేవిధంగా జింకుదాతు లోపం కనుక గుర్తించినట్లయితే ఖచ్చితంగా రైతులు జింకుతాతు లోప సవరణ కోసము ఒక లీటర్ నీటికి రెండు గ్రాముల జింకు సల్ఫేట్ మందుని ఒక వారం వ్యవధిలో రెండు నుంచి మూడు సార్లు పిచికారీ చేసుకొని జింకుతాతు లోప నివారణని సవరించుకోవాలండి అదేవిధంగా మనము శాశ్వత ఈ చౌడు పరిష్కారం చౌడు భూముల నివారణ కోసం మనం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ప్రతి పంటకి మొదలు మనము ఖచ్చితంగా ఈ జన్ము కానీ జీలుకు కానీ పిల్లి పెసర్ లాంటి మన గ్రీన్ మెన్యూర్ క్రాప్స్ ని సాగు చేసుకొని పూత సమయం వరకు పెంచుకొని వాటిని పొలంలో కలిదునుకోవాలి అదేవిధంగా మనము పచ్చి రొట్ట ఎరువుల్ని లేకపోతే కోళ్ళ ఎరువుల్ని కానీ మనకి ఒక ఎకరానికి నాలుగు టన్నుల వరకు మనము వేసుకొని కలిదునుకోవాలి అదేవిధంగా వీటితో పాటుగా మనకి ఈ చౌడు మనకి ఉండడం కోసం మనకి నార్మల్ నా పద్ధతిలో కాకుండా మనకి మొక్కకి వరుసకి వరుసకి మధ్యలో ఒక ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్లు దూరం ఉంచుకొని మనము నార్మల్ పద్ధతిలో కాకుండా నాటేసుకున్నట్లయితే మనకి అంతరకృషి కోసం మనము కోన వీటర్ని కానీ లేకపోతే పవర్ వీటర్ని కానీ వాడుతూ మనం మట్టిని గిలకరించడం ద్వారా మనకి వేరు వ్యవస్థను ఇంప్రూవ్ చేసుకొని దుబ్బు అధికంగా రావడం కోసం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా భూసార పరీక్షల్ని మనం చేయించుకొని వాటి సిఫారసులు అనుగుణంగా మనం జిప్సం వన్ లాంటి మందుల్ని మనం పొలంలో కలే దున్నుకొని దమ్ము చేసేటప్పుడు దున్నుకొని బాగా నీటిని నిలబెట్టుకొని ఒక రెండు రోజుల తర్వాత వాటిని తీసేసి అలా రెండు మూడు సార్లు చేయటం వల్ల మనకి క్రమేపీ మనము సీజన్ తర్వాత సీజన్లో మనకి ఈ చౌడు యొక్క ఉద్ధతిని కొంచెం మనం తగ్గించుకుంటూ అధిక దిగుబడులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ సమగ్రమైన యాజమాన్య పద్ధతి సమగ్రమైన యాజమాన్య పద్ధతులు దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ మనం జీల్ జనుము జీలుగా లాంటి పచ్చరొట్టి ఎరువుల్ని మనం కంపల్సరీగా ఈ చౌడు భూములు ప్రాబులు ఉన్న 
పొలాల్లో మనము పచ్చిరోట ఎరువుల్ని అదేవిధంగా మన జీలుగు ఈ మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో మనము పశువుల పెంట కానీ వర్మి కంపోస్ట్ కానీ వీటిని వేసుకున్నట్లయితే మనకి పొలంలో మనకి మొక్కలకి పంటకి ప్రధాన పంటకి నత్రజని ఎరువుతో పాటుగా మనకి భూసారాన్ని కూడా మనం కాపాడుకున్నట్లయితే అవుతాం ముఖ్యంగా ఈ చౌడు నెలల్లో మనము అధిక చౌడును పోగొట్టుకోవాలంటే మనం ఖచ్చితంగా మనము ప్రతి సంవత్సరం పంటకు ముందు గనుక మనం ప్రతి సీజన్ లో పంటకు ముందు ఈ పచ్చిరుట ఎలువుల్ని గనుక మనం ఖచ్చితంగా మనం సాగు చేసుకొని పొలంలో కలిగి దునుకోవాలండి చాలా బాగా చెప్పారు సార్ అలాగే ఇప్పుడు వరిలో కలుపు యాజమాన్యం ఏ విధంగా నిర్మూలించుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా కలుపు యాజమాన్యానికి సంబంధించిన పద్ధతుల గురించి సమగ్రంగా తెలియచేయండి ఇప్పుడు కలుపు యాజమాన్యానికి వచ్చినట్లయితే మనకి ఇప్పుడు పొయ్యి నెలలో మనకి నాట్లు వేసుకొని నాట్లు వేసి దాదాపుగా ఒక మూడు నుండి ఐదు రోజులు కాల వ్యవధిలో ఉన్నటువంటి పొలాల్లో మనకి కలుపు నివారణ కోసం మనము ప్రెట్లాకుల నేను ముందుని ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ల ఎకరానికి లేదా ఆక్సా డయాలజీ అనే ముందుని ముప్పై ఐదు గ్రాముల నుంచి నలభై గ్రాములు ఎకరానికి మనము ఒక ఇరవై కిలోల ఇసుకలో కలుపుకొని మనము పొలం అంతా సమానంగా ఉండేటట్లుగా పడేటట్లుగా చలుకున్నట్లయితే మనకి ఈ మూడు నుంచి ఐదు రోజుల లోపల ఉన్నటువంటి నాటు వేసుకుని ఉన్నటువంటి పొలంలో మనము ఈ కలుపు నివారణ చేసుకోవచ్చు అండి అదేవిధంగా వీటితో పాటుగా మనకి బిస్ మన బిస్బైరిపాక్ సోడియం అనే మందు వాటిని మనము నాటు వేసిన ఇరవై ఐదు రోజుల తర్వాత మనకి ఈ ఏకవర్షిక తుంగ గడ్డిజాతి మొక్కలు అదేవిధంగా వెడల్పాకు మొక్కలు ఇంకా ఉన్నట్లయితే మనము ఈ బిస్బైర్బాక్ సోడియం అనే మందుని ఒక ఎకరానికి వంద మిల్లీ లీటర్లు వంద మిల్లీ లీటర్ల మందుని మనకి రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని మనము పొలం అంతా పిచికారీ చేసుకోవాలండి అదేవిధంగా మన ఈ కలుపు మందుని మనం వాడుకునేటప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రధాన పొలంలో నీటిని పల్చగా ఉంచుకొని గట్లు చుట్ గట్లు నుంచి అన్ని అన్ని విధాలుగా మనం చూసుకొని నీరు బయటికి పోకుండా పల్చటి పొర వల్లే పొరలాగా మనకి పొలంలో నీరు ఉండేటట్టుగా చూసుకొని మనము పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మనకి సమానంగా ఉండి మనకి కలుపు రాకుండా ఉంటుందండి వీటితో పాటుగా మనకి ఇంకా వేరే చాలా రకాలైనటువంటి మొదలని మందులు మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి కలుపు చేసుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఒకవేళ మనకి ప్రధాన పొలంలో ఇంక మనము ఓన్లీ వెడల్పాకు మొక్కలే ఉన్నట్లయితే మనకి గడ్డి మొక్కలే ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ టూ ఫోర్ డి సోడియం సాల్ట్ అయిన మందుని మనకి ఆరు వందల గ్రాములు పొడి మందుని మనకి రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని కూడా మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మనకి గడ్డి జాతి వెడల్పాటి మొక్కలు మనకి కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి ఒకవేళ మనకి ప్రధాన పొలంలో మనం ఆల్రెడీ నాటు వేసుకొని ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై రోజులు అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకి ఇప్పుడు కలుపు గింక మన సమస్య ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా బిస్ బైర్ బ్యాక్ సోడియం అనే మందు వంద మిల్లీ లీటర్ల మందుని మనకి రెండు వందల లీటర్ల కలుపుకొని మనం పొలం అంతా సమానంగా పడేటట్లుగా మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ గడ్డి జాతి మన్ కలుపు మొక్కల్ని అదేవిధంగా వెడల్పాక కలుపు మొక్కల్ని కూడా మనము సమర్థవంతంగా నిర్మూలించుకోవచ్చు అండి అదేవిధంగా దాంతోపాటుగా ఈ మన కలుపు నాశిని మందుతో పాటుగా మనము మనుషుల ద్వారా అంతరకృషి చేసుకున్నట్లయితే రబీలో ముఖ్యంగా మనకి ఈ చౌడు ఉన్నటువంటి నెలల్లో అదేవిధంగా ఈ చలి ప్రభావం వల్ల మనకి ఇప్పటి దాకా దిబ్బులు సరిగా కట్టని పొలాల్లో మనకి మనుషుల ద్వారా మనం అంతరకృషి చేసుకోవటం వల్ల వేరు వ్యవస్థకి మనకి గాలి తగలటం వల్ల మనకి మొక్క తొందరగా వెదగడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనుషుల ద్వారా ఇప్పుడు అంతర్ వ్యవస్థ ఆ యొక్క పద్ధతి గురించి తెలియచేయండి మనుషులు జనరల్గా మనం సామాన్యంగా మనం పాటించే మహిళా కూలీలతో మనము వేరు చుట్టూ మనకి కళ్ళే పెడతా ఉంటారు ఇది మనకు కామన్గా ప్రాక్టీస్ చేసే విషయమే మనము సో వీటితో పాటుగా మనకి కలుపు నివారణ మందులు కూడా పాడుకోవడం వల్ల మనకి సమర్థవంతంగా మనము కలుపు నిర్మించుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు మన అలాగే ఇప్పుడు వరిలో పోషకాలు ఎంత మోతాదులో వాడాల్సి ఉంటుంది ఆ యొక్క మోతాదు వివరాలు తెలియచేయండి ఓకే మన ఇప్పుడు వరి సాగులో తెలంగాణ మన రబి యాసంగి వరి సాగులో మన పోషకాల యాజమాన్యానికి వచ్చినట్లయితే మనకి ముఖ్యంగా పోషకాలని వాటిని మనము సమగ్ర పోషక యాజమాన్యం ద్వారా మనకి పైరుకి ఎరువులను అంది యాజ పోషకాలను అందించుకోవాలండి సో సమగ్ర పోషక యాజమాన్యంలో ముఖ్యంగా మనం చేయాల్సినటువంటి విషయము మన పిల్లి పెసలు కానీ జనుము కానీ జీలుగ లాంటి పచ్చరోట ఎరువుల్ని వేసుకోవటము అదేవిధంగా మన నాలుగు టన్నుల దాకా మనకి ఎకరానికి నాలుగు టన్నుల దాకా మనకి పశువుల పంట కానీ కోళ్ళ పంట కానీ వేసుకోవటము వీటి వల్ల మనకి దాదాపుగా పన్నెండు నుంచి పదహారు శాతం వరకు నత్రజనని పంటకి అందించడమే కాకుండా మనకి భూసారాన్ని కూడా మనం పెంచుకోవచ్చు అండి సో వీటితో పాటుగా మనకి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన యాసంగి వరుసాగుకి మనకి సిఫారసు చేయబడేటువంటి ఎరువుల విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకి దాదాపుగా నలభై ఎనిమిది నుంచి అరవై కిలోల నత్రజని అదేవిధంగా ఇరవై నాలుగు కిలోల బాస్వరము అదేవిధంగా పదహారు కిలోల 
పొటాష్ ఎరువుల్ని మనకి సిఫార్సు చేయడం జరిగిందండి సో ఈ నత్రజని ఈ బాస్వరం ఎరువు ఏదైతే మనము బాస్వరం ఎరువు ఉంటుందో ఇరవై నాలుగు కిలోల బాస్వరం ఎరువు ఎకరానికి మనం సిఫార్సు చేసినట్లు అనుకుంటున్నాము ఈ బాస్వరం ఎరువు మొత్తాన్ని మనము ఖచ్చితంగా ఆఖరి దమ్ముల్ని వేసుకోవాలండి ఈ బాస్వర ఎరువుల్ని మనము కాంప్లెక్స్ రూపంలో పైపాటుగా వేసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు సో అందుకని బాస్వరం ఎరువుని ఖచ్చితంగా మనము ఆఖరి దమ్ముల్ని వేసుకో సాగు చేసుకునేటప్పుడు ఆఖరి దమ్ముల్ని వేసుకోవాలండి ఈ బాస్వరం ఎరువు మనకి డిఏపి రూపకంలో కనుక వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఒక ఎకరానికి ఒక బస్తా అంటే యాభై కిలోల డిఏపి సరిపోతుందండి లేదు ఒకవేళ సింగిల్ సూపర్ ఫాస్పేట్ రూపకంలో కనుక మన ఈ బాస్వరం ఎరువుని కనుక రైతులు అందించాలనుకుంటే కనుక ఒక ఎకరానికి నూట యాభై కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్పేట్ అంటే దాదాపుగా మూడు బస్తాల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్పేట్ ఎరువుని కనుక మనము వేసుకున్నట్లయితే ఆఖరి దుక్కులు వేసుకున్నట్లయితే మనం సిఫార్సు చేయబడినటువంటి బాస్వరం ఎరువుని మనము పంటకు అందించగలుగుతాము అదేవిధంగా సిఫార్సు చేయబడినటువంటి పొటాష్ ఎరువు ఏదైతే ఉందో పదహారు కిలోల పొటాష్ ఎరువు ఏదైతే ఉందో దానిని మనము రేగడి నెలల్లో అయితే మనకి మొత్తం మొత్తం పొటాష్ ఎరువుని ఒకటేసారి ఆఖరి దమ్ములో వేసుకోవచ్చు లేదు మనం వరిసాగుని చెల్కా భూముల్లో తేలికపాటి భూముల్లో కనుక మనం వరిసాగు చేపట్టినప్పుడు ఈ పొటాష్ ఎరువులో సగభాగము రెండు సగభాగాలుగా చేసుకొని ఒక సగభాగాన్ని ఆఖరి దమ్ములో బాస్వర ఎరువుతో పాటుగా కలిపి అదేవిధంగా మిగతా సగభాగం పొటాష్ ఎరువుని మనము చివరి దఫ యూరియాలో కలుపుకొని మనము అంకురం ఏర్పడే దశలో మనం ప్రధాన పొలంలో వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నత్రజని ఎరువు మనం విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకి సిఫారసు చేయబడినటువంటి నత్రజని ఎరువు మనకి ఏదైతే ఉందో నలభై ఎనిమిది నుంచి అరవై కిలోల నత్రజని ఎరువు మనం యాసంగిలో మనము అందించుకున్నట్లయితే మనము అనుకున్నటువంటి వెరైటీకి ఉన్నటువంటి అధిక దిగుబడి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ నత్రజని ఎరువుని మనము మూడు సమాల భాగాలుగా చేసుకొని మనం మూడు సార్లు మనం పైరికి అందించుకున్నట్లయితే మనకి అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చు అండి ముఖ్యంగా ఈ నత్రజని ఎరువుని మనము ఒకవేళ బాస్ఫరం ఎరువుని మనము డిఏపి రూపకంలో కనుక అందించినట్లయితే కనుక రైతులు వేసుకున్నట్లయితే ఎనభై నుంచి నూట పది కిలోల యూరియా ఒక ఎకరానికి సరిపోతుందండి ఒకవేళ రైతులు సింగిల్ సూపర్ ఫాస్పేట్ రూపకంలో కనుక ఈయన బాస్ఫరం ఎరువుని కనుక రైతులు పొలానికి అందించినట్లయితే బాస్ఫరం అందించినట్లయితే మనకి దాదాపుగా నూట నుంచి నూట కిలోల వరకు యూరియాని రైతులు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ యూరియాని మనం మూడు సమాన భాగాలుగా చేసుకొని దుబ్బు మనం నాటు పెట్టుకున్న పదిహేను రోజుల తర్వాత ఒకసారి అంటే ఒక ముప్పై కిలోలు అదేవిధంగా దుబ్బు కట్టే దశలో ఒక ముప్పై ఐదు కిలోలు అదే ఆఫర్ ఆఖరి దాపాగా మనము అంకురం ఏర్పడే దశలో మరొక ముప్పై ఐదు కిలోలు మనము మొత్తంగా దాదాపుగా నూట ఐదు కిలోల వరకు మనకి వంద కిలోల వరకు మనకి యూరియాని మనము ప్రధాన పొలంలో మనము అందించుకోవాలి ఒకవేళ ఇది డిఏపి రూపకంలో వేసుకున్నట్లయితే మనకి వంద కిలోలు సరిపోతుందండి ఎందుకంటే మనకి యాభై కిలోల డిఏపి బస్తాలు మనకి దాదాపుగా తొమ్మిది శాతం మనకి నత్రజని ఉంటుంది ఒకవేళ మనము ఎస్ఎస్పి రూపకంలో కనుక మనం బాస్ఫరం అందించినట్లయితే మనం యూరియాని మనం దాదాపుగా నూట ముప్పై కిలోల వరకు యూరియాని మనము అందించినట్లయితే మనం వరిలో అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చు అండి సో ఈ ఖచ్చితంగా మనము ఈ యూరియాని ఒకటేసారి కాకుండా మూడు సమాన భాగాలుగా చేసుకొని మనం మూడు దశలలో నాటు పెట్టిన పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అదేవిధంగా దుబ్బు కట్టే దశలో ఒకసారి అదేవిధంగా మనము అంకురం ఏర్పడే దశలో వేసుకోవాలి అంటే ఈ మూడు చాలా కీలకమైన దశలు కీలక దశలు అదేవిధంగా మనం పొటాష్ ఎరువుని కూడా ఖచ్చితంగా రెండు సమాన భాగాలుగా చేసుకొని ఒకటి ఆఖరి దమ్ములో ఒకసారి బాస్వరం ఎరువుతో కలుపుకొని అదేవిధంగా ఇంకొక సగ భాగాన్ని మనము ఆఖరి డోసు యూరియా వేసేటప్పుడు అంటే అంకురం దశలో వేసేటప్పుడు మనం ఈ పొటాష్ ఎరువు మనం అందించుకోవాలండి ముఖ్యంగా రైతులు ఈ పొటాష్ ఎరువుని వేసే అలవాటు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ పొటాష్ ఎరువుని కనుక మనం రై మనం పొలానికి అందే ప్రధాన పొలానికి మనం వరి పంటకు అందించడం వల్ల ముఖ్యంగా వరి పంటలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అదేవిధంగా గింజ బరువు కూడా మనకి ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుందండి అందుకని ఖచ్చితంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వరి చాగు చేసేటటువంటి రైతులు మనకి నత్రజని బాసర ఎరువుతో పాటుగా మన పొటాష్ ఎరువుని కూడా అందించుకోవాలండి అదేవిధంగా కొంతమంది రైతులు మనకి ఈ బాస్వరం ఎరువుని కాంప్లెక్స్ రూపంలో పైపాటుగా వేస్తున్నారు సో పైపాటుగా బాస్వరం ఎరువుని వేసుకోవడం వల్ల ఏమాత్రం ప్రయోజనం లేదండి సో తప్పకుండా రైతులు బాస్వరం ఎరువుని మనం పైపాటుగా కాంప్లెక్స్ రూపంలో వేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మరి ఇప్పుడు అలాగే మనకు వరిలో నీటి యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి తెలియచేయండి మన వరిలో మనకి నీటి యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా మనకి రబీ యాసంగిలు మనకి బోర్ల కింద బావుల కింద సాగు చేసుకున్నటువంటి రైతులు వరి సాగులో మనకి నీటి లభ్యత కొంచెం జాగ్రత్తగా వాడుకున్నట్లయితే మనకి 
చివరి వరకు నీరు లభ్యత ఉంటుందండి మనకి ముఖ్యంగా నాట్లు వేసుకునేటప్పుడు ఈ యాసంగి వరి పొలాల్లో ఏ యాసంగిలో కానీ మన వానాకాలంలో కానీ నాట్లు వేసుకునేటప్పుడు మనకి పల్సగా నీళ్ళు ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలండి ఓకే అదేవిధంగా నాట్లు పూర్తయిన తర్వాత దబ్ దుబ్బు కట్టే దశ చివరి వరకు కూడా మనకి రెండు నుంచి మూడు సెంటీమీటర్లు ఎత్తులో మనకి ప్రధాన పొలంలో ఎత్తులో ఉండేటట్టుగా మనం నీటిని కట్టుకోవడం నీటిని నిల్వ ఉంచుకోవాలి అంటే రెండు నుంచి మూడు సెంటీమీటర్లు అంటే మనకి దాదాపుగా ఒక ఇంచు మందం మనం నీటిని పొలంలో నిల్వ కట్టుకున్నట్లయితే సరిపోతుందండి అదేవిధంగా మనకి అంకురం ఏర్పడే దశ నుంచి అంటే గింజ పాలు పోసు మన గింజ కట్టిపడే దశ వరకు చివరి వరకు మనం ఖచ్చితంగా మనకి ఐదు సెంటీమీటర్లు ఎత్తులో మనకి నీరు నిల్వ ఉండేటట్టుగా మనం ప్రధాన పొలంలో మనము నీటిని నిల్వ కట్టుకోవాలండి అంటే ఈ ఐదు సెంటీమీటర్లు అంటే దాదాపుగా మనకి రెండు ఇంచుల మందం మనము పొలము గింజ కట్టిపడినంత వరకు కూడా మనము రెండు ఇంచుల వరకు నీటిని నిల్వ కట్టుకున్నట్లయితే మనకి దిగుబడులు మనకి ఆశించినంతగా మనకి దిగుబడులు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా వరి అంటే ఎక్కువగా నీటిని తీసుకుంటుంది నీటి ఆధారిత పంట అంటుంటారు అంటే ఈ విషయం తెలియకుండా కొంతమంది రైతులు ఎక్కువ మోతాదులు నీటిని అందజేస్తుంటారు ఆ విషయంలో కూడా మీ మీ యొక్క సలహాలు సూచనలు అందజేయండి రైతులు నీటిని ఎక్కువగా కాకుండా అంటే మనం ఒక స్టేజ్ అంటే దశని బట్టి మనం నీటిని నిల్వని గనుక ఉంచుకున్నట్లయితే మనకి బాగుంటుందండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే దుబ్బు కట్టే దశలో మనకి నీరు పల్సగా ఉన్నట్లయితే మనకి ఎక్కువ దుబ్బులు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అందుకని మనము దుబ్బు కట్టే దశ పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా మనం ఒక ఇంచు మందం మాత్రం ఉంటే సరిపోతుంది అంటున్నాం మనము సో మనకి పూత దశ నుండి మళ్ళీ గింజ కట్టిపడే దశ వరకు మనకి రెండు ఇంచుల నీళ్ళు అంటే దాదాపుగా ఐదు సెంటీమీటర్ల వరకు నీటిని మనం నిల్వ కట్టుకున్నట్లయితే మనకి దిగుబడులు ఆశించినంతగా దిగుబడులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు అలాగేనండి దమ్ము చేసి నాట్లు వేసుకునే సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఆరుతడి విధానంలో ముఖ్యంగా నీటి యాజమాన్యం గురించి తెలియచేయండి దమ్ము చేసి మనం సాధారణంగా దమ్ము చేసి నాట్లు వేసుకుని సాధారణ పద్ధతుల్లో ఏదైతే పద్ధతుల్లో మనము ఇప్పటిదాకా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక రెండు సెంటి రెండు నుంచి మూడు సెంటీమీటర్లు దమ్ము చే దుబ్బుగట దశ వరకు అదేవిధంగా దాని తర్వాత మనము ఐదు సెంటీమీటర్ల వరకు నీరు నిల్వ కట్టుకోవడం అని చెప్పుకుంటున్నాము సో ఇదే పద్ధతిలో మనము ఈ ఆరుతడి పద్ధతి ఈ ద్వారా కూడా మనము నీటి యాజమాన్యం మనం చేసుకోవచ్చండి మనము ముఖ్యంగా ఈ ఆరుతడి పద్ధతి ఏంటంటే మనకి దీన్ని మనము ఏడబ్ల్యూడి సిస్టమ్ అంటాము ఏడబ్ల్యూ అంటే ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైయింగ్ అంటే మనము ఆరబెట్టడము మరి నీళ్లు కట్టడం అంటే మార్చుకుంటూ ఆరగట్టడం నీళ్లు పెట్టడం అనే పద్ధతిలో మనము నీటిని ఉపయోగించుకున్నట్లయితే మనకి సాధారణ వరి సాగులో అయ్యేటటువంటి నీటిలో కన్నా మనకి దాదాపుగా పదిహేను నుంచి మనకి ముప్పై శాతం వరకు నీటిని మనం ఆదా చేసుకోవచ్చు అండి ఈ పద్ధతిలో సో ముఖ్యంగా మనం ఈ పద్ధతిలో మనం చేసేది ఏంటంటే ఒక చిన్న ఒక వెయ్యి రూపాయల ఖర్చుతో మనము ఖర్చు అవుతుంది ఈ పద్ధతిలో మనం పద్ధతి పాటించడానికి సో ఈ పద్ధతిలో మనకి ఏంటంటే దీనికోసం మనం ముఖ్యంగా ఒక ఆరు ఇంచుల వ్యాసం ఉన్నటువంటి వ్యాసంతో ఉన్నటువంటి ఒక నలభై సెంటీమీటర్లు ఉన్నటువంటి మన పీవీసీ పైప్ని మనము తీసుకొని ఓకే ఆ పీవీసీ పైప్ని మనము భూమిలో అమర్చుకొని దాంట్లో ఉన్నటువంటి నీటి మట్టాన్ని గమనిస్తూ మనము నీటి యాజమాన్యం పాటించినట్లయితే మనకి దాదాపుగా పదిహేను నుంచి ముప్పై శాతం వరకు నీటిని అంటే సాధారణ నీటి పెట్టే పద్ధతి కన్నా మనము ఈ పద్ధతి ద్వారా అంటే ఆరుతడి పద్ధతి ద్వారా ఏడబ్ల్యూడి పద్ధతి ద్వారా మనము నీటిని ఆదా చేసుకోవచ్చు అండి ముఖ్యంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పద్ధతిలో మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఈ ఆరు సెంటి ఆరు ఆరు ఇంచుల వ్యాసము నలభై సెంటీమీటర్ల ఎత్తు ఉండేటటువంటి పైప్ మనం పీవీసీ పైప్ ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దాంట్లో ఒక ఇరవై సెంటీమీటర్ల వరకు వదిలేసి మిగతా ఇరవై సెంటీమీటర్ల పైప్ మీద మనము ఐదు సెంటీమీటర్లకి ఒకటి రంధ్రాన్ని ఏర్పరచుకోవాలండి పైప్కి అంటే ఒక పైన పైన ఇరవై సెంటీమీటర్ల వరకు పైపుని మనము ఏమాత్రం రంధ్రాలు చేయకుండా కింద ఇరవై సెంటీమీటర్ల భాగంలో మనము రంధ్రాలు చేసుకుంటే ఆ రంధ్రాల ద్వారా మనకి నీరు లోపలికి వస్తుంది పైప్ లోపలికి సో ఈ పైపుని మనము ఆ రంధ్రాలు ఎక్కడ దాకా అయితే ఉంటాయో ఆ పైపుని మనం తీసుకొని పొలంలో మన పొలంలో ఎక్కడ ఒకటి గట్టు దగ్గరలో ఎక్కడైతే మనకి భూమి సమాంతరంగా ఎత్తు ఉంపులు లేకుండా ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో మనము ఈ పైపుని మనము భూమిలో దించుకోవాలండి సో ఆ భూమిలో మనం ఎక్కడ దాకా దించుకోవాలంటే మనకి రంధ్రాలు ఇరవై సెంటీమీటర్ల లోపల మనం రంధ్రాలు అయితే మనం పెట్టుకున్నాము ఆ దాని మందం మనం భూమిలో దించుకొని పైపు లోపల ఉన్నటువంటి మట్టిని మనము బయటకు తీసేసేయాలి సో మనం ఈ పైపుని దించుకున్న తర్వాత ముఖ్యంగా పైపు లోపల నీటి భాగము అదేవిధంగా పొలంలో నీటి యొక్క భాగం మనకి సమానంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ అంటే మనం ఎక్కువ లోతులో దించకుండా సమాంతరంగా భూమిలో భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనకి ప్రధాన పొలంలో ఉన్నటువంటి నీటి మట్టానికి
నీటి మట్టం ఆధారంగా మనము నీటి పెట్టుకోవడం కానీ ఆధారపడి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే ఈ పీవీసీ గొట్టంలో మనకి భూమి లెవెల్ కన్నా దాదాపుగా ఐదు ఇంచుల లోపలికి నీటి మట్టం కనుక వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనము ప్రధాన పొలంలో నీటి పెట్టుకోవాలి అంటే మనం నీరు ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి పొలంలో అనేది మనం ఈ పైప్ ద్వారా మనం నిర్ధారించుకోవాలి సో పైప్ సూచికగా పనిచేస్తుంది అంటే మనము కంటిన్యూషన్గా మనము పొలంల నీటిని మనం పెట్టుకోకుండా సాధారణ పద్ధతిలో మనం ఏంటంటే ఎప్పటికీ దుప్పుగడ్డ దశలో మనకి ఒక ఇంచు అదేవిధంగా తర్వాత పూత దశ నుంచి మనము రెండు ఇంచుల వరకు మనం ఎప్పటికీ నీటిని నిలకడగా ఉంచుతాం సో ఈ పద్ధతి ద్వారా మనం ఏంటంటే నీటిని నిలకడగా ఉంచకుండా ఈ గొట్టంలో మనకి నీటు నీటి యొక్క మట్టంని ఆధారంగా మనము ప్రధాన పొలానికి నీటిని పెడుతూ ఉంటాం సో ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే దుబ్బుగట్టే దశ అయిపోయేంత వరకు మనకి ఈ ఈ పీవీసీ గొట్టంలో మనకి ఐదు ఇంచుల కన్నా లోపలికి మనకి నీటి మొత్తం వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం ప్రధాన పొలంలో ఐదు ఇంచుల వరకు ఉండేటట్టుగా నీటిని మనము పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఆ పీవీసీ తయారీ ఆ విధానం నార్మల్ పైప్ మనం చెప్తుంటారు వెలుకొచ్చేలా దీని మీద మనము ఈ రోజు నుంచి అవగాహన అంటే ఫీల్డ్ లెవెల్లో మనకి డెమాన్స్ట్రేషన్స్ కూడా మా డబుల్ టీ సెంటర్ వాటర్ టెక్నాలజీ సెంటర్ అని మన యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తుంది సో ఆ వాటర్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ద్వారా ప్రయోగాత్మకంగా రైతుల పొలాల్లో కూడా పరీక్షల పరీక్షించి అంటే ఆన్ ఫామ్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ద్వారా కూడా పరీక్షించి నిర్ధారణకు వచ్చినటువంటి విషయం అండి దీన్ని దీన్ని మనం కూడా ఇప్పుడు అన్ని శిక్షణ కార్యక్రమాల్లో రైతులకు కానీ వ్యవసాయదులకు కానీ మనం చెప్తున్నాము సో దీన్ని మనం ఏడబ్ల్యూడి సిస్టమ్ అంటాము ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ అదేవిధంగా మనకి ఈ ఈ ఈ పైప్లో మనకి పీవీసీ పైప్లో పూత దశ నుంచి గిండ గింజ గట్టి పది దశలో వరకు మనం ఏంటంటే మూడు ఇంచుల వరకు వాటర్ తగ్గ కావాలని మనం ప్రధాన పొలంలో ఐదు ఇంచుల వరకు మనం నీటిని పెట్టుకుంటాం అంటే ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడు నీటిని మనం పెట్టుకోవాలనే సూచికగా మనము ఈ డ్రమ్లో మనకి ఈ పీవీసీ పైప్లో నీటి మట్టం ఆధారంగా మనము గుర్తించుకొని మన ప్రధాన పొలానికి నీటిని అందించడం ద్వారా సాధారణ పద్ధతిలో కంటే కూడా మనకి దాదాపుగా పదిహేను నుంచి ముప్పై శాతం వరకు మనకి ఈ ఈ పద్ధతి ద్వారా మనకి వాడినట్లయితే మనకి నీటిని మనం ఆదా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు సాధారణ పద్ధతితో పోల్చుకొని చూస్తే ఈ ఆరుతడి పద్ధతి కొంత ఆర్థికంగా ఖర్చు పడుతుందన్నమాట ఒకవేళ అంటే దీనికి సంబంధించి ఏమైనా వ్యవసాయ శాఖ ఏమైనా సబ్సిడీల రూపంలో పీవీసీ పైప్ ఏమైనా అందజేసే అవకాశం ఉందా ఏంటంటే ఈ ఒక్క పీవీసీ పైప్కి మనకు ఒకటే ఒక పైప్ సరిపోతుంది పొలంలో పెట్టుకోవడానికి ఒకటే పైప్ అది కూడా చిన్న ముక్క మనకి ఒక నలభై సెంటీమీటర్లు ఉన్నటువంటి ఆరు ఇంచులు ఉన్న పీవీసీ ముక్క మనకి అది మొత్తం ఖర్చు దీ పద్ధతి ద్వారా మనం ఈ పద్ధతిని మనం అవలంబించే కోసం కోసం రైతుకి అయ్యే అదనమైన ఖర్చు దాదాపుగా ఒక వెయ్యి రూపాయలే ఉంటుందండి ఇది సో దీని ఇదంతా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి టెక్నాలజీ కాదండి ఇది చిన్న ఇంటర్వెన్షన్తో చిన్న మన పైప్ని అమర్చుకోవడం ద్వారా అది కూడా గట్టికి దగ్గరలో అమర్చుకోవడం ద్వారా రైతు ఎప్పటికప్పుడు ఆ పీవీసీ పైప్లో ఉన్నటువంటి నీటి మట్టాన్ని ఆధారంగా తన ప్రధాన పొలంలో నీటిని పెట్టుకోవడం చాలా మంది రైతులకి ఈ విషయాలు తెలియకుండా శాస్త్రీయ బద్ధంగా కాకుండా వాళ్ళు సనాతన పద్ధతిలో చేయడం వల్ల నీటిని కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళు వృధా చేసుకున్న పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పద్ధతిలో చాలా బాగా వాళ్ళు నీటిని యాజమాన్య పద్ధతుల ద్వారా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని కూడా యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా మనము చాలా పెద్ద ఎత్తంలో మనం అవగాహన కార్యక్రమాలు జరగడానికి తర్వాత రైతుల పొలాల్లో శిక్షణ కార్యక్రమాలు చెప్పడానికి కూడా మా దగ్గర నుంచి శాస్త్రవేత్తలు ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నారండి చాలా బాగుంది అలాగే సార్ ఇప్పుడు యాసంగి వారిని ఆశించే ప్రధాన కీటకాలు ఏమిటి వాటి వివరాలు తెలియచేయండి ముఖ్యంగా మనకి యాసంగి వరిసాగులో వానకాలంలో వరిసాగులో కన్నా మనకి యాసంగి వరిసాగులో కీటకాల యొక్క ఉద్ధృతి కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుందండి ముఖ్యంగా సో మెయిన్ ప్రధానంగా మనకి ఈ యాసంగి వరిసాగులు అంటే రబీ వరిసాగులో రైతులు గమనించేటటువంటి ముఖ్య కీటకాల గురించి వచ్చినట్లయితే మనకి ఈ కాండం తెలిచ పురుగు అనేది కొంచెం ప్రధానమైనటువంటి సమస్య సో దాంతోపాటుగా మనకి ఈ వరి ఈగ అనేది కూడా మనకి ఈ యాసంగి వరి సాగులో ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే మనకి నాట్లు ఆలస్యం రబీలో నాట్లు ఆలస్యంగా జరుగుత చేపడతారు అదేవిధంగా నలభై నుంచి అరవై రోజుల వ్యవధిలో ఉన్నటువంటి పైరు ఏదైతే నలభై నుంచి అరవై రోజుల వయసులో ఉంటుందో ఆ వయసులో ఉన్నటువంటి పొలాల్లో మనకి వరి యొక్క వరి ఈగ మనకి అవపడుతూ ఉంటుందండి అదేవిధంగా మనకి ఆకు నల్లి అనేది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఈ ఎండాకాలంలో మనకి ఎందుకంటే ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మనకి ఈ ఆకు నల్లి ఆకు నల్లి ప్రభావం కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంటుందండి సో ఈ మూడు జనరల్ గా ఈ యాసంగి వరిలో మనము వచ్చేటటువంటి చీడ పీడలు సో దీంట్లో మనకి ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే మనకి ఈ ఈ ఆకు నల్లి ఏదైతే ఉందో మనకి అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉండటం వల్ల మనకి నల్లి
ఆకుల మీద వరి ఆకుల మీద మనకి తెల్లని మచ్చలు ఏర్పడతాయి సో ఈ తెల్లని మచ్చలు క్రమేపీ మనకి బుడిద రంగులకు మారి తర్వాత మనకి ఎర్రగా అవుతాయి అంటే పత్రహారితం అంతా వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ ఎర్రగా వస్తాయి ఎర్రగా వస్తుంది సో ఈ ఆకు నల్ల మనకి కంటికి కనపడదండి నార్మల్ కంటికి మనము మైక్రోస్కోప్ అంటే టెన్ ఎక్స్ జూమ్ ద్వారా చూసినప్పుడు మాత్రమే మనకు కనపడుతుంది సో మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే తీవ్ర ఎక్కువగా తీవ్రస్థాయి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఉద్దుతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆకు నల్లది మనము మజ్జిగని మనము చిలకరించినప్పుడు మనకి ఎట్లయితే మనకి చుక్కలు చుక్కలు లాగా తెల్లటి చుక్కలు పడతాయో అలాగా మనం పొలమంతా కూడా మనకి వ్యాపించి ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా ఇది ఎండలు ఎక్కువగా ఉండి ఎండాకాలంలో మనకి ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆకు నల్లి ఉద్ధుతి మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దీన్ని మనం నివారించుకోవడానికి రైతులు మనకి నీటిలో కదిగే గంధకం ఏదైతే ఉంటుందో పెట్ర సల్ఫర్ అంటాం మనం ఆ గంధకాన్ని మనకి ఒక ఆరు వందల గ్రాములు ఎకరా నీటికి ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్లు కానీ కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనం దీన్ని నివారించుకోవచ్చు అండి అదేవిధంగా ఈ గంధకంతో పాటుగా మనకి ఈ ప్రొఫెండోఫాస్ అనే మందు ఒక నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్ల ఎకరానికి లేదా స్పైరోమెస్పిన్ అనే మందు మనకి ఒక టూ హండ్రెడ్ మిల్లీ లీటర్ అంటే రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు ఒక ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్ల లీటర్లు మనం కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ ఆకు నల్లిని మనము సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు అండి అలాగే కాండం తొలుచు పురుగు ముఖ్యంగా మనకి ఈ ఆసంగి వరి సాగులో ముఖ్యంగా మనకి బాగా డ్యామేజ్ చేసేటటువంటి పురుగు మనకి కాండం తెలిసే పురుగు సో కాండం తెలిసే పురుగు మనకి ముఖ్యంగా మనకి నార్మల్లో ఆశిస్తుంది అదేవిధంగా ప్రధాన పొలంలో కూడా ఆశిస్తుంది సో నార్మల్లో ఆశించడం వల్ల మనకి ఈ కాండం తెలిసే పురుగు వల్ల మనకి నారు మొక్కలు చనిపోతాయండి అదేవిధంగా మనకి ప్రధాన పొలంలో నాట్లు వేసిన తర్వాత మనకి ఈ కాండం తెలిసే పురుగు మనకి రావటం వల్ల మనకి మనకి రెండు దశల్లో మనకి నష్టం జరుగుతుందండి ఒకటి డుబ్బు కట్టే దశల్లో మనకి నష్టం జరగడం వల్ల మనకి వాటి మొవ్వులు మనకు చనిపోతాయండి డబ్బులు సరిపోతాయి అదేవిధంగా మనకి ఈ పూత దశంలో మనకి మనకి ఈ పురుగు వల్ల మనకి వీనిన తర్వాత కంకులు వీనిన తర్వాత మనకి తెల్లకి ఏర్పడి మనకి దిగుబడిలో చాలా నష్టం వస్తుంది సో ముఖ్యంగా ప్రధానంగా మనకి ఈ కన్నుల వచ్చే పురుగుల వల్ల మనకి ఒకటి దుబ్బు కట్ట దిశలో ఇంకొకటి మనకి ఈనే సమయంలో పూత సమయంలో కూడా మనకి రెండు రెండు సార్లు మనకి రెండు టైమ్స్ లో మనకి నష్టం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా ఈ మన ఈ కాండంతో వచ్చే పురుగు మనకి పురుగు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా మంది జిల్లాల్లో చాలా మంది రైతుల ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మనం వింటా ఉన్నాము ఆల్రెడీ ఈ ఇవి మన సాగు చేసుకున్న పొలాల్లో మనకి దుబ్బుగడ్డ దశలో ఉన్నటువంటి దుబ్బులు మనకి ఈ పురుగుల వల్ల మనకి కాండల చెప్పురు వల్ల మనకి చనిపోతా ఉన్నాయి దుబ్బులు సో ముఖ్యంగా అలాంటి రైతులు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ కాండం తెలిసే పురుగు యొక్క తల్లి పురుగు మనకి ముదురు గోధుమ రంగు వర్ణంలో ఉంటుంది అట్లే ఈ రెక్కల మీద మనకి నల్లటి మచ్చలు ఉంటాయండి ఆ చెరువు రెక్క మీద ఒక్కొక్క మచ్చ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ కాండం తెలిసే పురుగు పెట్టినటువంటి గుడ్ల యొక్క సముదాయము ఎట్లా ఉంటుందంటే పసుపు రంగులో ఉండి ఆకు చివరిలో ఆకు చివరిలో గుడ్లు పెడుతుంది అనేది అట్లా కాండం మీద కూడా పెడుతుంది ఈ గుడ్ల సముదాయం మనకి చిన్న పసుపు రంగు ముద్దవలే ఉండి ఆ ముద్ద మీద కూడా మనకి ఒక మన గోధుమ రంగు వర్ణం మనకి వెంట్రికలు ఉంటాయండి సో ఆ గుడ్డు సో ఈ మన ఒక్కొక్క చదరపు మీటర్ కి మనకి ఒక గుడ్డు సముదాయం కానీ లేకపోతే ఒక తల్లి పురుగు కానీ మనకి అవ్పించినట్లయితే రైతులు ఖచ్చితంగా సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి సో ఈ సమస్య తీవ్రత అప్పుడు ఎక్కువ అంటే మనకి ఆల్రెడీ అంటే ఈ స్టార్ట్ మన పొలంలో ఈ కాండం తెలిసే పురుగు మనకి స్టార్ట్ అయింది డామేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనే మనకి ఇండికేషన్ అండి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈటీఎల్ అంటాం అంటే మన ఎప్పుడు మనము ఏ స్టేజ్ లో మనకి పురుగు మందులు పిచికారీ చేసుకోవాలనేది మనము దాన్ని బట్టి మనం నిర్ణయిస్తామండి నిర్ణయించుకుంటాము సో మనకి ఈ కాండం తెలిసే పురుగు విషయంలో వచ్చినట్లయితే మనకి ఒక చదరం మీటరు ప్రధాన పొలంలో ఒక చదరం మీటర్ లో మనకి ఒక తల్లి పురుగు అవ్పించిన లేకపోయినట్లయితే ఒక గుడ్డు సముదాయం మనకి అవ్పించినట్ల మనము ఈ కాండం తెలిసే పురుగు నివారణ కోసం మనము సస్యరచన చర్యలు చేపట్టాలండి అదేవిధంగా మనకి ఒక ఎకరానికి ఈ పురుగు యొక్క మనకు ఉధృతిని తెలుసుకోవడం కోసం మనము ఒక ఎకరానికి మనము మూడు ఫెరమన్ ట్రాప్ లింగాకర్షక బుట్టల్ని మనము పొలంలో మనం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఈ లింగాకర్షక బుట్టల వల్ల మనకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే లింగాకర్ష బుట్టల్లో మనకి ఈ పురుగులు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే మనం ఎట్లా తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక వారంలో మనకి లింగాకర్ష బుట్టల నుంచి దాదాపుగా ఇరవై నుంచి ఒక ఇరవై ఐదు మొగ పురుగులు కనుక మనము ఆ లింగాక్ష బుట్టల్లో ఆకర్షితమై దాంట్లో పడినట్లయితే సో మనకి మన పొలంలో ఈ కాండం తెలిసే పురుగు యొక్క ఉధృతి ఎక్కువగా అవుతుందని తెలుసుకొని మనము సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టుకోవాలి సో అదేవిధంగా మనకి
గుడ్డు ప్రాణజీవుల ద్వారా కార్డుల ద్వారా కూడా మనము ఈ కాంత చెరుగుని మనము అరికట్టుకోవచ్చండి సో దీనికి ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే నాలుగు ట్రైకోడమ్మ కార్డుల్ని మనము నాటు పెట్టుకున్న ఇరవై ఐదు రోజుల తర్వాత అంటే నాట్లు వేసుకున్న ఇరవై రోజుల తర్వాత ఒక ఎకరానికి నాలుగు గుడ్డు ట్రైకోడమ్మ కార్డుల్ని మనము ఆ పొలంలో నాలుగు దిక్కుల మనకి ఆ పిన్ తో మనము ఆకుల మీద పిన్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ట్రైకోడమ్మ ఒక్కొక్క కార్డు నుంచి దాదాపుగా మనకి ఇరవై వేల ట్రైకోడమ్మ వచ్చి మనకి ఇవి గుడ్ల సముదాయాల మీద మనకి దాడి చేసి వాటిని మనం నిర్మించుకోవచ్చు అండి సో ఇది సహజంగా మనం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఈ కన్నుల చెప్పులు ఉద్దుతు ఉన్నట్లయితే మనం ముఖ్యంగా రెండు దఫాలుగా మనము నివారణ చర్యలు చేపట్టుకోవాలండి చాలా మంది రైతులు ఏమంటున్నారంటే ఏమంటారంటే సార్ మేము కన్నుల చెప్పులకి నివారణ చర్యలు చేపట్టినా కూడా మనకి తెల్ల కంకి వచ్చిందని చెప్తా ఉంటారు దానివల్ల దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గుతుంది అంటారు పైన ఖరీఫ్లో మన వానాకాలం పంటలో కూడా మనం ఈ కాన్నత చెప్పురుగు వల్ల మనకి దాదాపుగా కొన్ని మండలాల్లో మనకి ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం వరకు కూడా మనకి ఈ వరిలో మనకి దిగుబడులు తగ్గడానికి తగ్గినాయి సో ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే నాటిన పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల తర్వాత అంటే దుబ్బు కట్టే దశల్లో ఒకసారి అదేవిధంగా అంకురం ఏర్పడే దశలో ఒకసారి సో రెండు దశల్లో మనం ఖచ్చితంగా మనం ఈ పురుగు నివారణ కోసం మనం నివారణ చర్యలు చేపట్టాలండి ముఖ్యంగా ఈ దుబ్బు కట్టే దశలో మనం ఏంటంటే కార్బోఫిరాన్ త్రీజీ అనే గుళికల్ని ఎకరానికి పది కిలోల చొప్పున మనం వేసుకున్నట్లయితే ఈ పురుగు నుంచి మనం సమర్థవంతంగా అరికట్టొచ్చండి ఒకవేళ గుళికలు వేసుకునే పరిస్థితులు ఉంటే కనుక మనము ఎసిఫేట్ అనే మందుని దాదాపుగా మూడు వందల గ్రాములు ఒక ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్లు నీటిలో కలుపుకొని అదేవిధంగా లేకపోతే కట్ట హైడ్రాక్లోరైడ్ అనే మందుని మనము ఒక నాలుగు వందల గ్రాములు ఒక ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని మనం పిచ్చి కలిసి చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మనకి అంకురం ఏర్పడే దశల నుంచి పొట్టకు వచ్చి బయట కంకి బయటకు వచ్చే దశలు అంటే అంకురం ఏర్పడే దశ నుంచి మనకి చిరుపొట్ట దశ వరకు మనము ఆ టైంలో ఒక్కసారి ఖచ్చితంగా మనము ఇదే విధంగా గ్రాన్యుల్స్ని కానీ లేదా పైపాటుగా మందుల్ని పిచ్చికారి చేయడం వల్ల మనము ఈ పురుగుని మనం నివారించుకోవచ్చు అండి ముఖ్యంగా ఈ మన అంకురం ఏర్పడే దశలో మనకి ఈ మనం కార్టాఫైడా క్లోరైడ్ గ్రాన్యుల్స్ని ఒక ఎనిమిది కిలోలు ఎకరానికి కానీ లేకపోతే మనకి మన క్లోరంట్రా నిలుపులు అనే మందు క్లోరంట్రా నిలుపులు అనే మందు మనకి అరవై మిల్లీ లీటర్లు ఒక ఎకరానికి రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ల రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి నీటిలో కలుపు మనం పిచ్చికారి చేసుకున్నట్లయితే మనము ఈ కాండం తెలిసే పురుగు బాట నుండి మనము సమర్థవంతంగా మనం నిర్మించుకోవచ్చు అండి ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో మన యూనివర్సిటీ నుంచి ప్రాచీనం పొందినటువంటి రకం ఏదైతే ఉందో అది ఆర్ఎన్ఆర్ పదిహేను సున్నా నలభై ఎనిమిది తెలంగాణ సోన అనే పేరుతో మనము విడుదల చేసుకోవడం జరిగిందండి ఈ రకాన్ని యాసంగిలో సాగు చేసినటువంటి రైతులు ఈ కాండం తెలిసే పురుగుని ఖచ్చితంగా అరికట్టుకోవాలండి కొంచెం ఈ కాండం తెలిసే పురుగు ఎక్కువగా ఈ రకంలో ఆశించడం అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా ఆశించడానికి అవకాశం ఉంది సో తెల్ల కంకులు ఎక్కువగా ఏర్పడి మనకి తెల్ల కంకులు రావడం వల్ల మనకి దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గడానికి ఆస్కారం ఖచ్చితంగా అందుకనే మనము ఇప్పటిదాకా మనకి తెల్ల కంకిని తట్టుకునేటువంటి రకాలు మనం సాగు చేసుకునే రకాలు ఏ రకం లేదు తెల్ల కంకిని మనం ఖచ్చితంగా మనము యజమాన్య పద్ధతులను పాటించి మనకి పిచికారీ చేసుకోవడం వల్ల సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టడం వల్ల మనము దీన్ని మనము అరికట్టుకుంటున్నాం దీన్ని ఒకటి దుబ్బుగట దశలో ఒకసారి అదేవిధంగా మనకి అంకురం నుంచి మనకి చిరుపట దశలో ఒక్కసారి ఖచ్చితంగా మనము గ్రాన్యుల్స్ రూపంలో కానీ లేకపోతే పైపాటుగా పైపాటుగా రసాయనిక మందుని పిచ్చికారి చేసుకోవడం వల్ల కానీ మనము ఈ కాండం తెచ్చప్పుడుని మనం వందకి వంద శాతం మనం సమర్థవంతంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం చాలా మంది రైతులు ఏం చేస్తారంటే కంకులు తెల్ల కంకులు చూసిన తర్వాత కాండం తెచ్చప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు పిచ్చికారి చేస్తాం సో ఒక్కసారి గుర్తించి ముందుగా ఒక్కసారి మనకి ఏంటంటే ఇది డ్యామేజ్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది మనకి గుడ్డు నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్ల పురుగులు లార్వాలు అవి కాండంలోకి చొచ్చుకోపోయి లోపలే మనకి తినడం వల్ల మనకి ఆహార పదార్థాలు పైకి పోకుండా మనకి ఉండటం వల్ల మనకి దుబ్బులు చచ్చిపోతాయి అదేవిధంగా మనకి ఈ అంకురం ఏర్పడే దశలో మనకి ఈ పురుగు డ్యామేజ్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వెన్నులోకి ఆహార పదార్థాలు ఏవి పోకుండా చేస్తుంది అందుకనే మనకి పూత దశలో మనకి బయటకు వచ్చిన కంకులు బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మనకి తెల్ల కంకులు ఏర్పడతాయి అంటే ఎక్కడ కూడా దాంట్లో మనకి కంకులు మనకి ఎక్కడ కూడా మనకి గింజ కట్టదు సో రైతులు చాలా మంది రైతులు కూడా మనకి ఈ తెల్ల కంకి వచ్చిన దశలో ఆ యొక్క పురుగుని గుర్తించి అప్పుడు నివారణ చర్యల కోసం అని చేపట్టడానికి ముందుకు వస్తా ఉంటాం సో అందుకనే దాని తర్వాత ఒక్కసారి మనకి తెల్ల కంకులు వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎటువంటి నివారణ మన చర్యలు ఏం లేవండి అందుకనే దీనికి ఖచ్చితంగా మనకి అంకురం దశలో అంకురం దశ నుంచి మనకి చిరుపోట దశలో మనకి ఖచ్చితంగా ఈ యాసంగిలో తెలంగా
అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రధాన కీటకాలని ఒకవేళ మనం సేంద్రియ పద్ధతులు ఏమన్నా నివరించే అవకాశం ఉందంటారా ఇందాక చెప్తాను కదండి మనము ఈ కన్నుల చెప్పుడుని మనము సేంద్రియ పద్ధతుల్లో సాగు చేసుకున్నప్పుడు మనము పిచికారీ చేయకుండా ఉండాలంటే మనకి దాదాపుగా మనము పురుగు యొక్క ఉధృతిని తెలుసుకోవడం కోసం మనము ఎకరానికి మూడు లింగాకర్షక బుట్టలు చెప్తాము అదేవిధంగా మనము మనము సహజ పద్ధతుల్లో మనము సాగు చేసుకున్నట్లప్పుడు ఈ కన్నం తెచ్చే పురుగు నివారణ కోసం మనము దాదాపుగా ఎకరానికి ఎనిమిది లింగాకర్షక బుట్టల్ని వాడుకోమని చెప్తాం మనం అదేవిధంగా ఈ ప్రధాన పొలంలో మనము ఈ ట్రైకోగ్రామ కార్డు పరాణాల జీవుల్ని వదులుకొని మనం సహజ సిద్ధంగా ఈ కారణం తెలిసే పురుగు యొక్క నివారణ చేపట్టచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఈ సూడోమోనాస్ అనే మనం న్యాచురల్ మన సూక్ష్మ జీవుల క్రిములని మనము లీటర్ నీటికి పది గ్రాముల చొప్పున మనము పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ సహజ సిద్ధంగా చేసుకున్నటువంటి వ్యవసాయంలో కూడా మనం ఈ కారణం తెలిసే పురుగు యొక్క ఉద్ధతిని మనము తగ్గించుకోవచ్చు మరి లేదు సార్ ఇప్పుడు రబీవరిలో ముఖ్యంగా రబీవరి సాగులో ఎక్కువగా వచ్చే తెగుళ్ళు వాటి నివారణ వాటి గురించి తెలిసేయండి మనకి ఈ రబీ వరి సాగులో మనకి తెగుళ్ళు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా మనకి రబీ యాసంగి వరి సాగులో మనకి ముఖ్యంగా వచ్చేటటువంటి తెగుళ్ళు మనకి ఈ అగ్గి తెగులు ఒకటండి ఓకే అదేవిధంగా మనకి ఈ కాండం కుళ్ళు తెగులు అంటాము అదేవిధంగా మనకి ఈ రెండింటితో పాటుగా మనకి కొంచెం మనకి పొర తెగులు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే ఈ సిలిండర్ మనం తెగుల విషయానికి వచ్చినట్లయితే సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ కాండం కుళ్ళు తెగులు మనకి ఏదైతే ఉంటుందో మనకి నీటి మొట్టం పైన మనకి ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి మన ఆకుల మీద కాండం మీద మనకి నల్లటి చారల లాంటి మనకి గుర్తులు ఏర్పడుతుంది గుర్తులు ఏర్పడి మనకి దాని తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే దుబ్బు చనిపోతుంది ఉంటుందండి సో ఈ దుబ్బు చనిపోవటం కాకుండా ఈ కింద ఉన్న ఆకులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆకులు అన్ని కూడా పసుపచ్చగా మారి కంప్లీట్ గా మనకి దుబ్బు మొత్తం చనిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఇలా చనిపోయిన దుబ్బుని కనుక మనం పైకి పెరికి మనం తీసేసి ఒకవేళ మనం చీల్చి చూసినట్లయితే మనకి దాంట్లో నల్లటి గింజలు ఆవాల గింజ లాంటి సూక్ష్మ బీజాలు మనకి అవుతాయి సో ఇది కాండం కుళ్ళు తేగులకి మనం ఇట్లా గుర్తుపట్టచ్చు సో ముఖ్యంగా ఈ కాండం కుళ్ళు తేగులు రావడానికి మనకి అవసరం ఏంటంటే నీడ ఉన్న ప్రదేశంలో పొలంలో ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ అదేవిధంగా మనకి నత్రజన ఎరువుల్ని మనం ఎక్కువగా మనం వేసుకోవడం వల్ల రైతులు అంటే మోతాదికి సిఫార్సు మోతాది కన్నా ఎక్కువగా మనం నత్రజన ఎరువులను వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ తెగులు రావడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా ఈ తెగులు వచ్చినప్పుడు మనకి మనము ఎగ్జా కొనుదల మందు కానీ లేకపోతే ప్రొపి కొనుదల మన మందుని కానీ మనం రెండు ఏదైనా ఒక మందుని మనం పిచికారి చేసుకొని నివారించుకోవచ్చు సో మనకి ప్రొపి కొనుదల అనే మందుని అయితే మనము రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ల ఎకరానికి అదే ఎగ్జా కొనుదల అనే మందుని అయితే మనము నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు ఒక ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్లు కలుపుకొని నీటిలో కలుపుకొని మనము పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనము ఈ కాండం కుళ్ళు తెగుల్ని మనము అరికెత్తుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు అలాగే అగ్గి తెగుల గురించి కూడా ఒకసారి మళ్ళీ దాని గురించి మన యాసంగి వరి సాగులో మనకి ప్రధానమైనటువంటి తెగుల సమస్య మనకి అగ్గి తెగులు అండి సో ఈ అగ్గి తెగులు మనకి నార్మడిలో తెలంగాణ జిల్లాలో నార్మడిలో ఎక్కువగా వస్తుంది ఎందుకంటే నార్మల్లీ టైంలో మనకి నవంబర్ డిసెంబర్లో మనకి చలి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు బాగా పడిపోయి మనకి మబ్బు వాతావరణము చలి ఉండటం వల్ల మనకి ఈ అగ్గి తెగులు రావడానికి నార్మల్లో ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా మనకి ప్రధాన పొలంలో కూడా మనకి గత వారం రోజుల కింద వరకు కూడా మనకి రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు మనకి పన్నెండు డిగ్రీస్ కన్నా తక్కు తక్కువనే ఉన్నాయి మనకి పడిపోతుంది ఈ వారం రోజుల నుంచే మనకి ఈ మనకి నైట్ రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు మనకి దాదాపుగా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై డిగ్రీస్ వచ్చినాయి సో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉండి మనకి మబ్బు వాతావరణం ఉన్నప్పుడు ఈ అగ్గితగులు రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ పొలాల గట్ల మీద మనకి కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కలుపు మొక్కల నుంచి కూడా మనకి ప్రధాన పొలంలోకి ఈ అగ్గి తెగులు వస్తూ ఉంటుంది సో అగ్గి తెగులు ఎప్పుడు వచ్చే ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే మనకి అగ్గి తెగులు ఎక్కువగా వస్తుంది ఎప్పటికీ వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం అనుకునేటువంటి ప్రాంతాల్లో అగ్గి తెగులు నివారించుకోవడానికి ముఖ్యంగా రైతులు చేయవలసిన విషయాలు ఏంటంటే అగ్గి తెగుల్ని తట్టుకునే రకాల ఎంపికను మనం సాగుకి వాడుకోవాలండి సో ముఖ్యంగా అగ్గి తెగులు తట్టుకునే రకాల్లో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సన్నగింజ రకాల్లో మనకి తెలంగాణ సోనా రకము అదే ఆరున్నర పదిహేను సున్నా నలభై ఎనిమిది రకం కానీ అదేవిధంగా కృష్ణ అనే రకం కానీ ఈ రెండు రకాలని మనము సన్నగింజ రకాలలో మనకి అగ్గి తెగులను సమర్థవంతంగా తట్టుకొని నిలబడగలిగే రకాలు వాటితో పాటుగా నెల్లూరు మసూరి ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై నాలుగు నలభై నాలుగు తొమ్మిది అనే రకము అదేవిధంగా ఎన్ఎల్ఆర్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్వర్ణమూర్తి అనే రకము అదేవిధంగా దొడ్డిగింజ రకాల
అంటే అగ్గి తెగులు తట్టుకునే రకాలని వేసుకోవడం ద్వారా మనము ఎప్పటికీ అగ్గి తెగులు వచ్చేటటువంటి ఏరియాల్లో మనకి అగ్గి తెగులు రాకుండా మనం చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనము అగ్గి తెగులు ఇంకా వచ్చినట్లయితే ఆకుల మీద ముఖ్యంగా మనం ప్రధానంగా మనము ఈ ఆకుల మీద మనకి నువ్వుల కంటే ఆకారంలో ఉన్నటువంటి మచ్చలు మనకి ఏర్పడతాయి సో ఈ నువ్వుల కంటే ఆకారంలో ఉండే మచ్చలు మనకి ఏమవుతున్నాయంటే ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారు మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే టీవీలో ఆ యొక్క స్క్రోలింగ్ అవుతున్న నెంబర్లకి మీరు ఫోన్ చేసి తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది చెప్పండి సార్ సో ఈ అగ్గి తెగులు మనకి ముఖ్యంగా మనకి ఆకుల మీద నువ్వుల కంటే ఆకారంలో ఉన్నటువంటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి మనకి ఈ మచ్చలు మనకి ఎట్లా గుర్తుపడతాయి నువ్వుల కంటే ఆకారంలో ఉంటాయి వీటి చుట్టూ మచ్చల చుట్టూ అంచు వెంబడి మనకి గోధుమ రంగుతో ఉంటుంది అదేవిధంగా మధ్యలో ఈ మచ్చ మధ్యలో మనకి బుడిద రంగులు కానీ తెలుపు రంగులో కానీ మనకి మచ్చల మధ్యలో ఉంటుంది సో ఈ నువ్వుల కంటే ఆకారం మచ్చలు ఈ ఉధృతి ఈ అగ్గి తెగుల యొక్క ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ మచ్చలు మనకి ఒక దానితో ఒకటి కలిసిపోయి మనకి మొత్తము ఆకంతా ఎండిపోతుంది సో అందుకనే మనం దూరం నుంచి చూసినప్పుడు మనం పొలం అంతా ఎండిపోయినట్టుగా అవపడుతుంది అందుకనే మనం దీన్ని మనము అగ్గి తెగులు అగ్గి తీసుకుంటాం మొత్తం మాడిపోయినట్లుగా పొలం అంతా మాడిపోయినట్టుగా బూడిది కలర్లు కనిపిస్తుంది బూడిది కలర్లో వస్తుంది బూడిది కలర్ ఎండిపోయినట్టుగా ఎర్రగా ఉంటుంది ఎర్రగా ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మనకి ఈ ఈ తెగులు ఆకుల నుంచి మనకి కనుపుల దగ్గరికి వ్యాపించి కనుపుల దగ్గర మనకి అగ్గి తెగులు సోకొచ్చడం వల్ల మనం నల్లగా మచ్చలు ఏర్పడి మనకి దుబ్బులు కూడా కనుపులు కూడా ఎండిపోతా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ అగ్గి తెగులు మనకి ఈ ఆకు మీదనే కాకుండా మనకి వెన్నులో కూడా మనకి వెన్ను విచ్చుకున్న బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకి అగ్గి తెగులు వస్తుందండి సో ముఖ్యంగా మనం కంకి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పోటాకు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వెన్ను యొక్క మొదల్లో ఈ అగ్గి తెగులు ఆశించడం వల్ల అక్కడ నల్లగా మారి మనకి వెన్ను కుళ్ళిపోయి మనకి వెన్ను విరిగిపోతుందండి సో వెన్ను విరిగిపోయి మనకి విరిగిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది సో దానివల్ల మనకి ఏంటంటే వెన్ను దగ్గర మనకి కన వెన్ను మెడ దగ్గర మనకి ఇది వచ్చి వెన్ను విరిగిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి దీన్ని మెడ విరుపు తెగులు అని కూడా అంటాము ఓకే ఓకే సో ఆకు మీద వచ్చినప్పుడు అయితే మనం అగ్గి తెగులు ఇవన్నీ రైతు ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షిస్తూ చూస్తూ ఉండాలి వాటి చూస్తూ ఉంటారు చూస్తూ గమనిస్తూ గమనిస్తూ ఉండాలి సో మెడ విరుపు తెగులు వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ గా మనకి కంకులకి ఆహార పదార్థాలు పోకపోవటం వల్ల మనకి తాలి గింజలు ఏర్పడటం తర్వాత గింజలు ఒకవేళ ఏర్పడినప్పటికీ నూక శాతకం అధికంగా ఉండటం తర్వాత గింజలు మనకి రంగు మారడం రంగు మారడం తద్వారా మనం మళ్ళీ మార్కెట్ లో మనకి వాటికి రేట్ తగ్గిపోవడం ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది సో మనకి అందుకనే అగ్గి తెగుల్ని మనము నివారించుకోవడానికి మనము సమగ్రమైన పద్ధతులు పాటించుకోవాలండి ముఖ్యంగా ఎప్పటికీ వచ్చేటటువంటి ప్రాంతాల్లో తట్టుకునే రకాలని ఎంపిక చేసుకోవటం అదేవిధంగా విత్తన శుద్ధిని చేసుకోవటం మనం విత్తనాలు అది పద్ధతులు అండి అవి సాగు పద్ధతులు మనం విత్తన శుద్ధి అంటే మనకి మన సిలిండర్ రాకుండా మనము ట్రైసైక్లోజన్ కానీ లేకపోతే కార్బన్ డైజన్ అందుతున్న మనకి విత్తన శుద్ధి చేసుకోవటం సో అదేవిధంగా మనకి గట్లని మనకి ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం పొలం మీద గట్లను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం మనం చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే గట్ల మీద ఉన్నటువంటి కలుపు మొక్కల ద్వారా మనకి ప్రధాన పొలంలో మనకి ఈ అగ్గి తెగులు సంక్రమించడానికి అవకాశాలు అవి తింటూ ఉంటాయి కూడా సంక్రమించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మనకి అందుకనే మనకి ఈ అగ్గి తెగులు శోషించినప్పుడు ఇంకొక ముఖ్య కారణం మనం అగ్గి తెగులు రావడానికి మనకి నత్రజని ఎరువుని సిఫారసు కంటే అధిక మోతాదులో మనం రైతులు వేసుకున్నప్పుడు చాలా మంది రైతులు అజ్ఞానం తోటి గబుకం తెలియకుండా ఎక్కువ వేస్తే తొందరగా ఇదైపోతుందని చెప్పేసి వేస్తూ ఉంటారు తెలియక సో సిఫారసు కంటే ఎక్కువ మోతాదులో మనము రైతులు గినక అగ్గి మన నత్రజని గినక యూరియా రూపంలో మనం ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఈ ఈ అగ్గి తేగుల యొక్క ఉధృతి ఎక్కువ కావడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకనే మనము ఈ అగ్గి తేగులను నివారించుకోవడానికి మనము ముఖ్యంగా ట్రైసైక్లోజల్ అండ్ మందుని దాదాపుగా మనకి నూట ఇరవై గ్రాములు ఒక ఎకరానికి మనకి రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని మనం వాడుకోవాలండి అదేవిధంగా మనకి ట్రైసైక్లోజన్ అనే మందుతో పాటుగా మనకి వ్యాలిడామైసిన అనే మందు కానీ లేకపోతే కాసుగామైసిన అనే మందులు కానీ మనము అంటే వ్యాలిడామైసిన అనే మందు అయితే మనము దాదాపుగా మూడు వందల మిల్లీ లీటర్లు అదే కాసుగామైసిన అనే మందు అయితే మనకు దాదాపుగా మనకి ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్ల మందుని ఒక ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలిపి మనం పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనము ఈ అగ్గి తెగులు మనం సమర్థవంతంగా అరికట్టుకోవచ్చు అండి రైట్ సార్ టెలిఫోన్ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే పేరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు వరంగల్ అండి మీ సమస్య చెప్పండి కృష్ణ గారి తోటి సురేష్ గారు చెప్పండి సమస్య వచ్చేసి ఇప్పుడు మన వరి నాటేసి చెరువు కింద పోలాలి సార్ చెరువు నాటేసి ట్వంటీ డేస్ ఆడుతుంది
కాకపోతే కంట్రోల్ కాలేదు సార్ ఇప్పుడు ట్వంటీ డేస్ దాడుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏమైనా పిచ్చికా చేసుకుని మందులు ఏమైనా ఉంటాయి కొంచెం చెప్పేదని రమేష్ గారు ఇప్పుడు మరి మీరు నాటు వేసుకొని ఆల్రెడీ ఇరవై రోజులు అవుతుంది అంటున్నారు కాబట్టి మనం నాటు వేసుకున్న తర్వాత ఇరవై ఇరవై రోజుల వరకు కూడా మనము రసాయనిక ఎరువుల ద్వారా మనం కలుపు మందుల ద్వారా మనము పిచికారీ చేసుకొని మనం నిర్మించుకోవచ్చు అండి ముఖ్యంగా వాటికి మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మందులో మనకి సైలోఫాబ్ బ్యూటైల్ అనే మందు మనకి మార్కెట్లో తెంచారనే పేరుతో దొరుకుతుంది అండి మనకి అది మనకి దాదాపుగా మూడు వందల మిలీ లీటర్లు ఎకరానికి మనము రెండు వందల లీటర్లు నీటిలో కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మనము నాటేసుకున్న ఇరవై రోజుల తర్వాత కూడా మనం కలుపు నివారించుకోవచ్చు అదేవిధంగా దాంతోపాటుగా మనకి పైరజో సల్ఫురాన్ ఇతైల్ అనే మందు ఒక ఎనభై గ్రాములు ఒక లీటర్ ఎనభై గ్రాములు ఒక ఎకరానికి దాంతోపాటుగా మనకి బెన్ సల్ఫురాన్ మితలైన మందు మనం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ బెన్ సల్ఫురాన్ మితలైన మందు మనకి ఒక ఎకరానికి వంద మిల్లీ లీటర్లు మందుని మనము రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ నాటేసుకున్న ఇరవై ఇరవై రోజుల తర్వాత కూడా మనము ప్రధాన పొలంలో కలుపును నివారించుకోవచ్చు అండి మీరు చెప్పే విషయాలు రైతులు సామాన్యంగా చేసే పద్ధతి పాటించే పద్ధతులు అండి అది మనము యూరియాని గుల్కెల్ని రెండింటిని కలిపి వేసుకోవచ్చు అనేది రమేష్ గారి ప్రశ్న రమేష్ గారు సో మనకి యూరియాని మనం ఏంటంటే యూరియాని మనం వేసుకునేటప్పుడు మనము బృద పదంలో వేసుకోవడానికి మనము సిఫార్సు చేస్తున్నామండి ఎందుకంటే వీర్యా వేసుకునేటప్పుడు మనకి మన పొలంలో కనుక నీళ్లు ఉన్నట్లయితే మనకి నీటిలో కరిగి తొందరగా ఆ వీర్య రూపంలో వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే యూరియాని మనం ఎప్పుడైనా కదా బృద పదంలో వేసుకోవాలండి గుల్కెల్ని మాత్రం మీరు అనుకున్నట్టుగా ఏదైతే మనం దుబ్బులు కట్టే దశలో మనకు కార్బోఫిరాన్ గుల్కెల్ని మనం ఏదైతే రికమెండ్ చేస్తున్నామో ఈ గుల్కెల్ని మనం పల్చగా ప్రధాన పొలంలో పల్చగా నీళ్లు ఉంచుకొని మనం వేసుకున్నట్లయితే మనకి వాటి యొక్క ప్రయోజనం మనకు బాగుంటుందండి అందుకనే యూరియాని మరియు గుల్లికెళ్ళి రెండు కలిపి వేయకుండా దీనికి దానికే వేసుకున్నట్లయితే ఒకటి రెండు రోజుల తేడాతో దీనికి దానికే వేసుకున్నట్లయితే మనకి అనుకున్న ప్రయోజనం మనకి అందుతుందండి రైట్ ప్రేక్షకులు అలాగే ఇప్పుడు స్క్రోలింగ్ అవుతున్న ఆ యొక్క నంబర్కి కానీ ఫోన్ చేసినట్లయితే మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఎల్ కృష్ణ సీనియర్ సైంటిస్ట్ గారితో మాట్లాడి మీ యొక్క సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంది గమనించగలరు సార్ ఇప్పుడు అలాగే దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం అట్లా తెగుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం అగ్గి తెగుల్ని మనకి ముఖ్యంగా మనము నివారించుకోవడానికి నత్రజన ఎరువుల్ని మనకి సిఫారసు కన్నా ఎక్కువగా నత్రజన ఎరువులను వేసుకోవద్దండి అదేవిధంగా ఒకవేళ వచ్చిన తర్వాత కనుక మనకి మనం ఏమంటే మనం గుర్తించిన తర్వాత దాన్ని మనము దానికి గుర్తించిన తర్వాత మనము ఈ మనం ఏదైతే ఇందాక చెప్పుకున్నాం ప్రైస్ సైక్లోజల్ మందు కానీ లేకపోతే బయోడా మైసిన మందు కానీ లేకపోతే కాస్ కాసుగా మైసిన మందులు కానీ ఈ మూడిట్లో మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని మనము పిచికారీ చేసుకొని మనకి దాన్ని సమర్థవంతంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మనకి వరిలో నాణ్యత ఈ యొక్క నాణ్యతకి అంటే ముఖ్యంగా వరిని నాణ్యతాబద్ధంగా మనం తీసుకోవాలంటే స్వీకరించాలంటే దానికి కావాల్సిన పద్ధతులు ఏమిటి ఆలోచించాల్సిన పద్ధతులు యా మనకి వరిలో నాణ్యతా ప్రమాణాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా మనము వరిని కోసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ నూర్పిడి చేసుకునేటప్పుడు మనకి దాదాపుగా వరి ధాన్యం గింజల్లో మనకి దాకా తేమ శాతం మనకి ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు తేమ శాతం ఉంటుంది ఉంటుంది సో ఈ తేమ శాతంతో మనకి దీన్ని మనము ఇమీడియట్లీగా మార్కెట్కి వెళ్లకుండా ఈ తేమ శాతాన్ని మనం పదిహేడు వరకు తగ్గించుకొని ఓకే మనము మా ధాన్యాన్ని మార్కెట్ తీసుకెళ్లాలండి సో దీన్ని తగ్గించుకోవడం కోసం మనకి ఒక్కసారి ఎండల్లో మనకి టార్క్లీన్ మీద కానీ లేకపోతే ప్లాస్టిక్ పట్టాల మీద కానీ ధాన్యాన్ని పల్చగా మనం ఆరబెట్టుకొని నీడలో ఆరబెట్టుకున్నట్లయితే మనకి చిన్నగా అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఆరు తేమ శాతం అయితే ఉంటుంది దాన్ని ఒకటేసారి కాకుండా చిన్నగా మనకి నీడలో ఆరబెట్టుకుని తగ్గించుకున్నట్లయితే మనకి దాంట్లో మనకి గింజలో మనకి పగుళ్ళు అనేది రాకుండా మనకి నూక ఎక్కువగా కాకుండా ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఇలా మనము ధాన్యాన్ని మనం తేమ శాతం తగ్గించుకుని ఎండబెట్టుకున్న తర్వాత మనకి కొన్ని నాణ్యతా ప్రమాణాలను మనం ఖచ్చితంగా పాటించవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఈ నాణ్యతా ప్రమాణాలు మనం ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నామో ఆ నాణ్యత ప్రమాణాలను పాటించినట్లయితే మనకి మద్దతు ధర లభిస్తుందండి మార్కెట్లో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వరి యొక్క గింజ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి పొడవు వెడల్పు నిష్పత్తి ప్రకారం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఆ పొడవు వెడల్పు నిష్పత్తి అనేది రెండు పాయింట్ ఐదు అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా మనకి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనకి అది గ్రేడ్ ఏ కింద మనము మద్దతు ధర లభిస్తుందండి అదే మనం పండించిన రకాల యొక్క గింజ రకాల గింజ మనకి పొడవు వెడల్పు యొక్క నిష్పత్తి రెండు పాయింట్ ఐదు కంటే తక్కువ ఉందనుకుంటే దాన్ని మనం గ్రేట్ బి ముతక ధాన్యం అంటాం ముతక ధాన్యం గ్రేట్ బి అంటాం సో మనకి మార్కెట్ లో మనకి మద్దతు ధర గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారంగా మ
వ్యర్థ పదార్థాలు లేకుండా చూసుకోవాలి మనం తీసుకుపోయే దానంలో మనం ఏదైతే పండించిన ధాన్యంలో వ్యర్థ పదార్థాలు అంటే మనకి ముఖ్యంగా మట్టి పెద్దలు కానీ రాళ్ళు కానీ లేకుండా చూసుకోవాలి సో ఈ అన్నిటి కూడా ఒక పర్సంటేజ్ ఉంటుందండి మనకి ఈ ఈ మట్టి బిడ్డలు రాళ్ళు మనకి మొత్తం ధాన్యంలో ఒక పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువగా మనకి మించకూడదు అదేవిధంగా మనకి చెత్త మళ్ళీ మన ఏవైతే కట్టె పుల్లలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా ఒక శాతానికి కన్నా మించకూడదు అండి గడ్డి లాంటి అవి గడ్డి లాంటి అంటే మనం వ్యర్థ పదార్థాలు అంటాం సజీవ వ్యర్థ పదార్థాలు సజీవం కానీ వ్యర్థ పదార్థాలు సో ఈ రెండు కలుపుకొని మనకి అదొక ఒక పర్సెంట్ ఇదొక ఒక పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అదేవిధంగా మనకి ఈ విరిగిన గింజలు కానీ లేకపోతే మొలకెత్తిన గింజలు కానీ రంగు మారిన గింజలు కానీ అంటే మనకి అకాల వర్షాలు పడ్డప్పుడు మనకి పైరు పడిపోయి రంగు మారే సో ఇలాంటి గింజలు మనకి ఆరు శాతం అంటే మొత్తం ధాన్యంలో ఆరు శాతం కన్నా ఎక్కువగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా మనకి మనకు బెరుకుల మొక్కలు మనకి దాదాపుగా వేరే పంట యొక్క మొక్కలు రకం యొక్క మొక్కలు గింజలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ గింజలు మనకి బెరుకు మొక్కలు అంటాం ఆ బెరుకు విత్తనాలు కూడా మనకి మూడు శాతం కన్నా మించకుండా ఉంటాయి ఈ అన్నిటితో పాటుగా ముఖ్యంగా మనకి తేమ శాతం మనం తీసుకుపోయే ధాన్యానికి పదిహేడు శాతం కన్నా మించకుండా కనుక తేమ శాతం ఉంచుకొని మనం మార్కెట్కి తీసుకుపోయినట్లయితే రైతులు ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఉద్దేశించినటువంటి మనకి ఎంఎస్పిని అంటే మద్దతు ధరని రైతులు పొందగలుగుతారు రైట్ సార్ చివరిసారిగా మరో ప్రశ్న సార్ చివరి ప్రశ్న రైతు స్థాయిలో వరి విత్తనోత్పత్తి మెళకోలు వీటి గురించి కూడా తెలియచేయండి సో మనకి రైతులు తమ స్థాయిలో వారి కనుక విత్తనోత్పత్తిని చేపట్టదలుచుకుంటే కనుక కొన్ని కొన్ని మెలకలను పాటించి రైతులు వారి స్థాయిలోనే వాళ్ళు విత్తనోత్పత్తి చేపట్టొచ్చండి ముఖ్యంగా మనకి వరి ఏంటంటే సుపారగా సంపర్కం ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకున్నటువంటి పంట సో దీంట్లో మనకి రైతులు కొంతమంది అనుకుంటారంటే చాలా మంది రైతులు మనకి వారు వారు వేసినటువంటి పంటనే వారు వేసినటువంటి పంటనే మళ్ళీ వాడటం వల్ల మనకి దిగుబడులు తగ్గుతాయని ఆ పోహ ఉంటుంది సో ఇలాంటి దిగుబడులు మనకి తగ్గడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనకి యాంత్రికంగా మనకి కల్తీలు జరగడం వల్ల మనకి రైతులు వారు తీసుకున్న సేకరించినటువంటి ధాన్యంలో కల్తీలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ యాంత్రిక కల్తీలు జరగకుండా చూసుకొని రైతులు విత్తనాలని వాళ్ళ పొలంలో కనుక సేకరించుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వాళ్ళు పండించిన విత్తనాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వాడుకోవడానికి మరియు వినియోగించుకోవడానికి మనకి వారి స్థాయిలోనే వాళ్ళు మన రైతులు విత్తనోత్పత్తి చేపట్టొచ్చండి రైట్ ముఖ్యంగా మరో గమనిక ఇప్పుడు టీవీలో ఆ యొక్క స్క్రోలింగ్ అయ్యే నెంబర్ కి మీరు ఫోన్ చేసి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నా సూచనలు ఉన్నా వాటిని పొందే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు మీకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో వన్ ఎయిట్ జీరో వన్ డబల్ ఫైవ్ వన్ అలాగే నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ సెవెన్ నైన్ వన్ ఇది ఒక నెంబరు మరొక నెంబర్ లో వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫోర్ టూ ఫైవ్ త్రిపుల్ వన్ జీరో ఈ నెంబర్ లో మీరు సంప్రదించి మీ యొక్క సందేహాలు సలహాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం వ్యవసాయ ఆ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన యొక్క నెంబర్ రైట్ సార్ రబీ వరిలో మొత్తానికి అధిక దిగుబడికి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడానికి మా యొక్క స్టూడియోకి వచ్చిన చాలా ధన్యవాదాలు ఇవి ఈరోజు కార్యక్రమం మరో వారం మళ్లీ కార్యక్రమాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తానండి నమస్తే